兔子啊，鬼子来了，快开枪！哦哦哦，这这这这个，这这这这怎么弄啊？这个啊，这我也不会啊，我要会我自己早开了。你往哪打呀？冷出响就行了。快快快，鬼子发现了，快走走走走走走走走。哎，他们在那边，追！快快快快快！哎，快走，快点快点！怎么嘞？怎么嘞？弟兄们，弟兄们，一会儿随便打两枪，糊弄一下日本人就完了。别死心眼上冲，听见没有？听见了，听见了，走，走，走，走。走走走这炮楼里有个队长叫胡有才，一会儿要是抓着他，别为难他。他是我们村的，而且人不坏，经常给我们通风报信的。这次鬼子来大扫荡，就是他告诉我的。好，行了，喊话吧。里面的人听着，我们是八路军，识相的，放下手中的武器，出来投降。一点动静都没有，好像二狗子没上当。叫几个兄弟加大几枪。试探一下他们的火力，咋假打？你们这帮人，改天我得训训你们。这样，派几个人往那边跑，试探一下他们到底有多少人。好，你们仨去那边，小心点啊！只有三个人，你们哥几个听好了，跟着我。一会儿到炮楼子门口，撞开炮楼，快！慢慢转过来，高平，高平，你咋
费事呢。于东风，你怎么会？你不是死了吗？段家桥那场仗，段家桥那场仗，你不是死了吗？高平，你看看，我还没说话呢，你你咋就哭起来了呢？真是你，真的是你吗？真的是我呀！哎呀，这阎王爷他不要我，人家阎王爷烦我呀，一脚就把我给蹬出来了。你个混蛋，你吓死我了你！你看，哎呀，你真是命大！哎哥，嗯，你团长当的咋样啊？上级啊，给你哥分配了个政委，大名叫于东风。于东风。于东风，秀芬，你就是我哥他们团的政委于东风吗？啊，是我。他是谁啊？啊，高平，我给你介绍一下，这是十里铺的民兵队长，赵志毅的妹妹。你是赵团长的妹子？你也认识我哥啊？啊，见过一次。哦，哎，不对啊，你怎么会在这儿？你不应该跟我哥在一起吗？啊，秀芬儿，有啥话等咱回去再说。咱这仗还没打完呢，这鬼子肯定回来支援炮楼子。高平，你来的正好，刚才我们商议好了，在半路上埋伏鬼子，你再帮我一次吧。秀芬儿，有啥话等咱回去再说。还有啊，我的身份，先暂时别告诉大家伙。哦，哎，你是不是有什么任务在身啊？哎，等回去再说吧。高平，走，把剩下的鬼子收拾了。菊，你太太这两天跟变了个人似的，您不觉得有点奇怪吗？之前我也觉得很奇怪，后来凤跟我说了，说于东风死了，他爹也没了，这个世界上唯一能依靠的就是我了。女人嘛。他就是性子再烈，离开了男人也没法活呀。再说了，凤也过惯了锦衣玉食的生活，他离开了我，能受得了吗？话是有一定的道理，可是我总觉得太太还是有点不对劲儿啊。老荣，平时你啊，分析别的事儿，分析的挺在理的，但是女人这事儿啊。你哪知道这里的头头道道啊？这事儿我可就不能听你的。就算他是骗我的，这几天也是我这么多年最舒服的日子。骗我，我也认了。这事儿以后就甭提了啊。老师，别动！墩子，你这是干啥呀？你对我怎么样都行啊，对我这些弟兄们客气点好吗？看我这，你让我见秀芬，秀芬，啊，你有话跟我说就行了，秀芬才懒得搭理你呢。我跟你说的是吗？我，快让我见秀芬。鬼子已经被我们解决了，你把秀才，哎，秀芬，你没事吧？我没事，你咋还会疼人了呢？你再胡咧咧，一枪崩了你，信不信？秀芬，咋的？你们认识啊？他就是我之前跟你说过的那个胡有才，啊，兄弟，虽然你干了二狗子，但心眼还不坏。行了，带着你这些兄弟回去吧。这回我放了你们，记着，以后别再干那些伤天害理的事儿，否则的话，就跟今天的鬼子是一样的。媳妇儿，这位大哥，让我跟着你们队伍干吧。今天这么多鬼子被你们杀了，那回去之后，日本人肯定不会放过我们的。而且之前我们都是被逼的，那谁愿意当汉奸呢？我们算是跟日本人干够了。之前让你们赶紧走，赶紧走，你们不但没走，居然还把炮楼子给打下来了。我愿意跟着你们队伍干。兄弟，有你这份心，说明你没忘了你是中国人。但是，我们还是不能收你。为为啥呀，媳妇儿？不是这队伍你说了算吗？你快点说说情啊！啊！你看，现在队伍上正缺人
，特别是缺像他们这样当过兵的，他们要是真有心抗日，应该收了他们呀。而且组织上不是也说过，要团结一切抗日力量吗？我没说不要他们，我是说，让他们继续干二狗子，比在队伍上作用要大。你是说让我给你们当探子？哼，你小子挺精啊！你看看现在，这些鬼子和二狗子，死的死，伤的伤。我估计用不了多久，这炮楼子就得你说了算了。你想啊，咱们有一个说了算的炮楼子，那肯定是有用处啊。那我今天回去怎么跟日本人交代啊？我来教你，过来。哎，听说你死了以后，我跟罗副官他们一起去刺杀加藤久藏，结果任务失败。只有我一个人逃出来了。后来我就像幽灵一样，在林子里面四处游荡，哪儿有鬼子我就去哪儿。我觉得能多杀一个鬼子，也能弥补我对手下的一丝愧疚，也能让我心里舒服点儿。看来咱们都刚刚经历了失去战友的痛苦。咋了？你怎么一直这样看着我？我是真不相信你还能活着。当时我就想，一定得把桥炸了。结果醒来之后，发现自己躺在河边，可能是到鬼门关转了一圈。阎王爷不收我，把我给赶出来了。嘿嘿。下一步你有什么打算啊？我也不知道呢。擅自行动，任务失败，那身军装恐怕是穿不上了。既然军装穿不上了，干脆找个好人家嫁了吧，好生过日子算了。你个女人家的，枪林弹雨的，你说这算什么事儿？倭寇未除，何以谈成家呀？再说了。像我这种人，谁敢要啊？你敢要吗？我不敢。你说你这个脾气吧，白天吵几句嘴，那晚上你还不把人给崩了啊？就是说我这种人，注定不适合过日子成家这种生活。江汉吃饭我是指不上了，也没人要。话可不能这么说呀！你这么好的人，咋就没人要呢？我要你！哼！你说什么？再说一遍。呃，我，我是说啊，我们部队要你啊，你就参加我们八路军吧。我们部队需要你这样的人才。这个到时候再说吧。要不这样，高平，你暂时留在这儿，帮我训练民兵。你看我一个人根本就忙不过来啊。行，这个我可以答应你。但是，你准备一直躲在这儿吗？肯定要回去的，但不是现在。这么窝窝囊囊的可不行，全团一半的战士都牺牲了，你让我这么回去，咋面对那些兄弟和我的司令？我得找到佐助真一，报了这个仇，否则我没脸回去。于东风，你听我一句劝，就凭你单枪匹马的这一个人，想杀佐助真一真没那么容易。我劝你，要不然先回部队，等聚集了力量，再回来报仇也不迟啊。可是现在我还是不能回去啊！我还没完成我一个兄弟临死前对我的嘱托。你是说赵志毅团长？是，他临死前嘱托我照顾好他的妹妹。可是他的妹妹现在就在我眼前，并且拉起了队伍，我得帮他呀。你刚说什么？小芬儿。你再说一遍，说呀，你说呀，你再说一遍，你刚才说的什么？我哥他怎么了？小凤儿，我告诉你，你哥和我在东家桥阻击鬼子，我们和日本鬼子拼了三天三夜，最后你哥壮烈牺牲了。不可能
，不可能，我可能不会死的，你骗我，我可能不会死的。小凤，小凤，你听我说，你哥确实牺牲了，他确实牺牲了，我没有骗你，还有好多的战士。段家桥，我跟他说还会回来看我的，他不会死的。他说他要回来的，我哥怎么会死呢？啊、他说的是真的、啊。我知道你心里难受，我虽然算不上是你哥的朋友，但是我敬佩他，是条汉子。雪芬，你也节哀吧。你早就知道我哥死了，你为啥不早告诉我？秀芬，当时我确实不敢面对你，我怕你接受不了。你就是个骗子，骗子，你是个混蛋，我恨死你了！秀芬，哎哎哎哎，秀芬，秀芬，滚蛋，秀芬啊！姓于的，你你敢欺负秀芬？你连我媳妇都敢欺负，你打狗你还得看主人的，你说什么呢？你谁是狗啊？对，哎，欺负女人你还是男人啊？你我这这这这今天你是不想活了你？我我我，我今天要不是喝的有点多，马步有点飘。我早就削死你了。我跟你说，你这你你烧高香去吧。一边去，不是，于大哥，这。秀芬哭成这样，这咋回事啊？他哥牺牲了。啊！你是八路军？小点声！我不想让太多人知道我的身份。不是，为啥呀？这八路就八路呗，有啥不能知道的？就是啊，还骗我是国民党军，跟我男人是一个团的。哟，南城。你是逃出来的？啥呀？我逃出来的？不是，我就是不方便暴露我的身份。还有啊，我确实在你男人那个团干过。不信你问他，他是营长。哎呀，你是营长啊？哎，那你应该认识我男人吧？哎，我男人是连长，不过最后在战场上牺牲了。你男人叫啥？刘大头。你你认识吗？想留下来的。继续战斗，不想留下来的，给我撤！啊，呃，认识啊，对，那个女男人，英雄，对，大英雄，他是英雄，哎哎，认识认识，这死鬼啊！一走都两年多了，我连他长什么样都快忘记了。他走的时候啊，还跟我说，一定让我等他回来。算了，不说这个了。没成想呀、啊，还能在这儿碰到你们两个战友。这也算是碰到亲人了吧？啊，是。好，我想求你俩一件事儿。我的身份，暂时先不要跟大家伙讲。啊，明白了。这是有大任务在身。哎，你放心吧，规矩都懂。哎，回头啊，你有什么接头暗号啥的，你别忘了找我啊。我这样的高手啊，除了我，别人干不了的。行。哎呀，这秀芬知道他哥死了，这这不会做什么傻事儿吧？不行不行，我我得去看看去。我把这事儿给忘了，他，走走走走走，快快快快，你们俩慢点啊！哎，这刘大头，要不要跟他说实话呀？瞒着吧。别让他知道了，咋让他在乡亲们面前抬起头来呀、啊？
今は手がかりありませんイドフォの死体はこれもないです<笑>じゃあ人を励して探し続けろたとえその顔をまんまにかわしてもねはいスーサチは最近何をやってるヤスの手下は今探してるでもヤスは現れてないなぜ彼はそんな静かに少爷咱们都找于东风这么多天了连根头发都没找着我估计这小子八成喂鱼了吧咱就别浪费时间了那不行我一定活要见人死要见尸我一天找不到于东风这心里就不踏实我知道不过你说这小子凤儿少奶奶凤儿这么早就起来了昨天晚上睡得好吗你看你天都凉了你也不知道给自己加件衣服啊我刚才还觉得有点冷呢你这一句话以后啊我这心里跟揣了个火炉子似的干脆以后啊你就常跟我说点这样的话我就不用添衣服了我听下人说你早上没有吃早饭胃不舒服吗没事早晨起来就是胃有点胀那我去给你熬点汤你继续聊哎少爷这,这是转性子了这个行了我没事听我娘说心里难受的时候剪掉头发能好受点秀芬儿你要是心里难受呢你就哭出来哭出来就好了啊从小到大你见我哭过几回除了昨天晚上就是我娘走那回放心吧我没事真没事再说我就算哭死我哥也回不来啊我还不如留着那点力气去多杀几个鬼子给我哥报仇秀芬你不愧是赵志毅的妹妹于大哥多谢你能答应留下来帮我们训练队伍我代表整个民兵队谢谢你以后这队伍就交给你了咋打咋练你说了算秀芬我跟你哥是出生入死的兄弟以后你就是我的亲妹妹亲妹妹跟哥哥说话不需要那么客气当然了我有一个要求啥要求你尽管提我想让高平留下来陪我一起训练民兵于大哥不是我驳你面子咱现在队伍上的女人够多了而且咱们现在需要的是爷们儿再说高大姐是国民党军的人咱们是共产党领导的队伍不太合适吧有啥不合适的秀芬之前你哥我也是国民党军的现在高平已经不是国民党军的了何况人家心里一直想着打鬼子我想让他留下来帮咱们
。还有啊，人家之前干国民党，这打仗的经验比我丰富，到时候训练你们这些老爷们儿，那是绰绰有余啊。出出一个啥呀？一个女人上战场能干啥呀？嘿。于东风，反正人家也不想留我，我就别在这添乱了。你好自为之，我先走了。高平，高平，高平。嗯，容易。太太在里边干什么呢？好像给老爷熬汤呢。成了，没你事儿了，去吧。哎。终于看到了，你往汤里放什么呢？你想知道，那就尝尝喽。我要尝了，估计就永远走不出这个门了吧。亏你还是宫里出来的，哼，这点胆量都没有。这是我让老王买回来的肉桂粉，怎么，现在还是不敢尝吗？你以为我要给小菊下毒啊？亏你一直觉得自己聪明，怎么会有这么愚蠢的想法呀、啊？你迷惑菊野，他相信，我可不相信你这么快就回心转意了。你给我小心点儿，我会一直盯着你的。哼！哎呀，秀芬儿，你看你这说的啥话呀？我这不也算半个国民党军的人吗？这不，也跟你们在一起干呀。对不起，我刚才说话有点冲，给你赔不是了。既然你那么有作战经验，又有本事，希望你能留下来帮我们。就就是，你看看。之前人家不知道你有这么大的本事，你看看刚才一出枪，好吗？把大家伙吓了一跳，这这把大家都给镇住了啊！哎，高平，现在是国共合作呀，咱也不能落后啊，啊！嗯，行吧，我就答应你们，暂时留下来。哎，高平，高。哎呦，你，哎呦，我的天，还高手呢，都吓成这样了。哎，秀芬啊，你不了解他，这个人外表冷，这心里头可热乎呢，真的。啊，队长，队长，外面来了好多人。啥？谁呀、啊？鬼子吗？不是鬼子，来了不少附近的人，说是要加入咱的队伍。好，走，咱过去看看去。走，走。哎，秀芬。你去干啥呀？呀？他呀，都在这儿守了你一个晚上了。你看看那一地的烟头
他守一晚上干啥呀？哎呀，还能干啥呀？担心你呗。你别看啊，这傻小子人挺怂，但是对你啊是真心不赖呀、啊。<笑>行了。<笑>哎呀。嘿，小班，你看，你回家吧。嗯，回家，不是，咱咱一会儿还集合训练呢吗？啊，你不用训练了。为啥呀？不是，你要开除我呀？你可不能开除我呀！我对你那可是忠心耿耿的老臣呢。我谁说要开除你了？我是让你回家睡觉去，不用训练了。你跟这守了一晚上，你不困吗？傻。都知道疼人了，等会儿，嘿，还真来了不少人呢。二丫，报了名的都站那边去啊。二丫，哎，这多少人来报名啊？今儿人特别多，就那个炮台村来了十二个人，那个三边台的来了七人，左家窑的来了二十四人呢。好啊，忙忙忙，忙去。行，你忙吧。呃，你叫啥名字？你们这部队招人够容易的。之前我是咋做工作都没人来，今儿不知道咋了，涌出那么多人。太，这个你还不明白吗？打下炮楼了，灭了十几个鬼子。站那边去啊！人家当然愿意来参加咱的队伍了。名气大了，咱就不愁没人呀。名气大了是好啊，人也来了，这鬼子也就来了。但是咱现在都这么多人了，咱还怕鬼子呀？三边台的。你看看你们这些人，好的，这不都是鬼子的枪靶子吗？想把他们培养成士兵，还需要一段时间。这小鬼子能等到你们把他培养成兵了，再来找你们吗？胡闹！好，你什么名儿？绿牛，一个人来，一个来，有点秩序，你看有点秩序。我也报名。哎，咋还有驴呢？这咋把驴都牵来了？我家就我跟这头驴了，我参加队伍了，驴谁管呢？不带来饿死啊！我们只要人，不要驴，这人都养不活了，哪那么多余粮养活驴呀？你是不是傻呀？我参加队伍，白搭一头驴，这好事你都不要，我看养头驴都比你有用。你跟谁说话呢？站在你面前的可是用铁布衫把鬼子撞飞的人。是的。你再说一句，你信不信我削你？哎呀，我还真不信了。哎哎，我这这哎哎，这这动手是吧？哎，可以呀你。哎呦。哎哎哎哎哎！哎呀，哎呦，咋还打起来了？哎呦，我操！我操！怎么认他这？别动！我是不是告诉过你，别别惹我，不用我出手，自然有人收拾你。干啥的？我就是巡逻重地的，重地能有这种枪吗？别别！我再给你最后一次机会，说，干啥呢？别别别！我是巡逻炮楼的。二狗子，快来人，把这二狗子给我抓起来！别别别！我真是来投靠你们的，真的。我不想再给日本人卖命了，真的。兄弟，你先起来，说说，咋回事？投靠了。最近几年，鬼子越来越不得势了。本来我们给鬼子卖命就不情愿，现在更不想跟鬼子干了。很多据点的人，一直都琢磨着投奔八路。我之前在炮楼是管运输的，就偷偷的带着炮楼的驴，来投奔你们了。真的？哦，你刚才说，很多二狗子反水，是真的？真的，特别是知道了这一带又有八路军的队伍开了过来，还打下了一个炮楼，这种好事让大家都振奋了一下。好多人都更想来投奔八路呢。好啊。谁？呃，啊，我当是谁呢？原来是太太您啊！吓死我了！呃，您这么晚了找我有事儿？没吓着你吧？我听下人说，你老白平时喜欢赌两把，小赌怡情，玩两把。你一个管账的，一个月工钱就那么点儿。哪来那么多钱去赌啊？我一向手气好
，是吗？那好，跟我去见菊叶吧，把这话对菊叶说一遍，你看菊叶信不信？太太，见菊叶干嘛呀？你说呢？别以为你和赵德荣背后干的事，菊叶就不知道。我跟荣叶没做什么呀，什么都没干。他赵德荣可不是这么说的。既然你说什么都没干，那现在就带着所有的账本，跟我去见菊叶。哎，别别别别别，太太，都是那个赵德荣逼着我看的，他逼着我做假账啊，逼着我收黑钱，每一次都是他拿那个大头。现在我八路军气势如虹，势如破竹，消灭你们是早晚的事情。但是我于三心怀善念，给你们最后一次机会。五日之内，带着你们的武器来屠城归顺者，我一律既往不咎。大家共同打鬼子抗日，为你们以前所犯的罪行赎罪。你快点，队长。现在我们的队伍人越来越多，所以接纳不了那么多的投降者。最后只能接受五个据点的二狗子，接满五个后一律不收。还要按汉奸处理，你们看着办。坏了坏了，昨天我可听说了，齐庄的二愣子带着自己二十多个兄弟去投八路了。咱们也得抓紧呐、啊，要不然来不及了。还愣着干什么呀？还不快去收拾东西！快，快，快点，快点，快点，快点，快快点！哎，老陈，你这着急忙慌的，这是要去哪儿？走两个事情啊！你是干啥去啊？我给日本人抓劳工去，抓劳工，你还带两挺歪把子，咋的？这把你家底儿都带出来了？不是，我没两把硬家伙，我敢抓劳工啊？再说你不也扛着挺野鸡脖子吗？行了行了，咱俩就别互相隐瞒了。再说了，投奔八路也不是见不得人的事儿。你早说呀，吓得我心里扑通扑通的。陈兄，我跟你说，我都打听好了。还有俩位置，咱俩一起去，肯定能赶上。咱不能因为这点事儿上合计吧，对吧？咱以后不还得跟八路，呃不，跟那个日本人干吗？那是，是吧？快快快点！全体急行军，跑步走！快快！大飞，你们等我一会儿去啊！哎，陈兄，我可等不了了，现在有人在咱们前面了，就看谁快了！哎。看谁快了啊！都愣着干啥呢？汇报！你们来不及了！哎，快！哎，八路姐姐，我可跟你说啊，我可是先到的。我跟你说，我也不是最后到的。哎，对，你们俩给我躲开！我的人多，枪也多，他们俩加一起都没有枪多。看好了，两挺歪把子。大眼尊说对了，我这还有挺野鸡脖子呢。枪还没有我。去去去去！哎呀，行了，你们仨就别吵了，行不行？这事儿等于大哥来了再定，行吗？我听说还带来了武器啊！于大哥，你来的正好，赶紧给他们仨解决问题。于大哥，哎，于于长官，爷爷，老于，于大哥，我说你俩这是论的什么辈儿啊？一个爷爷，一个哥哥的。不是你啥意思啊，老陈？没啥意思。啊。不是你不占我便宜吗？你想干啥？啥也不想干，怎么地啊？你给我先老实吧。怎么地啊？哎，你打我想吃人，哎，你说怎么的？我岂敢打我呀？好了，说说，咋回事？你就是于三，要知道咱是老交情，我干嘛这么着急呀、啊？自从救了你们八路团长，我就不敢在龙公园待了。我申请到附近的炮楼。于队长，这回见面可是咱们的缘分，你得算兄弟投诚。你给我滚一边去！哎，于三儿，于三儿，三儿是你叫的吗？爷爷。要论交情，还是咱俩亲啊！是是是是，咱爷俩是有交情。<笑>爷，自从上次跟你做了件大善事，救了那帮老百姓，我这心里老舒坦，做梦都是好事。爷。
这做好人可比当汉奸强。哎呦，我是恨透了这帮鬼子了。爷爷，您就把我收得了。论关系，我帮了八路多大忙，对不对？啊！我不但帮八路救了老百姓，那于爷爷还亲自用俩鞭腿教育过我呢。哎，这关系不比你亲呐？咋的？你臭不要脸的，挨打算呐？挨打就算呐，这说明我们亲呐，是吧？是咋没踢死你呢？我于队长差点没弄死我，都比你还近呐！比你近，我今天就比你近，你咋的？咋的？好了好了好了，长得一样。哎，来兄弟，哎呀，原来你们都是实心实意来投靠我们。行了，我们就收下你们了啊！但是啊，我有一个要求。我的身份，暂时不能先告诉大家伙，啊！行，你放心，当马路。哟，荣也来了，巨爷，您这么称呼我。我可不敢当啊！那我该叫你什么呀？